you students a very good evening to everybody right there welcome to the worry session my name is priksha sharma your english educator at an academy and i give you all a very warm welcome to the session wherein we are going to do like really important thing okay we are really going to tell you all like what needs to be done i mean i'm going to tell you all about the short story and it's going to be an important one kindly make sure that you all are going to listen to me very nicely and you all are uh, just giving me a confirmation i mean just provide me a confirmation in the comment section as well that you all can hear me well and you all can see me well okay i hope that i'm pretty finely visible and audible to everybody right there so this is one of the chapters which is really important and which is very uh like um keen as well and very integral for your slippers kindly make sure that you all are going to listen to me very carefully and you all are going ahead with it for your betterment so please make sure that you are sharing the link of the session with all your friends and you are calling all your friends so that uh, they can become a part of this class and they can understand the chapter very well hi everyone harsha that's going to be the explanation my dear the quiz is going to be later on okay so please make sure that you all are listening to me carefully and you all are just understanding it well and if there are any questions make sure that you all are asking the questions as well okay so let's get started everybody is were in the storyteller that's going to be the story and i mean that's going to be the chapter and this is the lesson one so make sure you all are listening to me very carefully yeah netik i'll be telling that okay don't be worried hi sumitra hi shivesh hi mukul hi harsha thank you everyone hi exotic okay all right netik hi hi and hello to everybody right now so if you are new and watching the video for the very first time let me give you all a very nice introduction my name is priksha sharma i have done masters in english from delhi university and i've been guiding a lot of students for the past few years to be really good in their communication skills and to score good marks in their academics as well i am pretty sure i'm going to help each one of you as well okay and guys we have got the telegram channel i would like to tell you all to please join this telegram channel because this is for your good herein you will be getting the updates related to all the upcoming sessions and also you will be getting the information related to what information related to the uh, like the uh, amazing sessions that are being planned by your educators so kindly don't miss it and be a part of it for sure hi sangeeta hari krishna it's not the first chapter can you tell me why exotic so it's not the first chapter who told you that it's the first chapter that's not the first chapter i didn't say that hi kanchal hello hi mishti hi sumitra all righty people moving ahead we have the special classes wherein you all can use my code psh10 and you can avail straight forward 10% discount if you want to go ahead for the subscription but by using this code you can just enter into the class okay why because the classes are absolutely free you won't be charged anything all you need to do is that you will just have to download the an academy app you'll have to type my name there preacher sharma in the search option aur wahan ja ke aap mujhe follow kijiye aapko follow karte hi नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे मैं जो भी क्लास शेड्यूल करूंगी ऑल राइट इज दैट क्लियर टू एवरीबडी यस हाय रोशनी ऑल राइट हाय एवरीवन ओके हियर वी गो okay everyone so you can learn from your favorite educators for free you all can engage with the educators via polls you all can clear your doubts in the live special classes and for the top special classes you can always visit the links which are given in the description below all righty and now moving ahead iswaran the storyteller it has been written by rk lakshman i have always been saying bachcho main hamesha aap logo ko ye baat bolti hu ki ye baat hamesha dhyan rakho ki aapko jo title hai na wo bilkul acche se yaad rahe yani ki title isme kya de rakha hai iswaran the storyteller isko as it is yaad rakho aur sath ke sath jisne likha hai uska naam bhi aapko acche se clearly yaad rehna chahiye kyunki jab question aapke exam mein aata hai to aapko ye pata hona chahiye ki writer kaun hai chapter ka title kya hai आपने एक भी चीज मिस करी बेटा मार्क्स नहीं मिलते हैं ठीक है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट ऑल राइट इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टू एवरीवन yes okay so now who is going to tell me what did you understand in the given chapter what is your personal understanding of the given chapter have you read the chapter is there anyone in the class who has read this chapter all right netik no my dear what makes you uh, like uh, how do you think like that 
Hi. Yeah, of course, this is not lesson one. Who told you all, my dear? This is the see, beta. Lesson one का मतलब ये है कि मैं आपको दो lessons में पढ़ाती हूँ. Lesson one, lesson two. Basically, part one and part two. ठीक है तो लेसन वन होता है आधा पार्ट चैप्टर का लेसन टू होता है दूसरा पार्ट चैप्टर का ठीक है तो ये लेसन वन नहीं है दिस इज जस्ट टू हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर ईश्वर इन द स्टोरी टेलर बिफोर दिस आल्सो वी हैड डन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड द पोम्स राइट so please remember that way i think that you guys have not been attending my classes regularly if you have been attending it then this question wouldn't have been uh, like come up okay iswaran has quality of telling story yeah yes that's right bhumika okay you have read it all right okay shweesh that's really fine okay you have done this chapter harsh that's really good iswaran is a servant in this chapter yeah nathik you are absolutely right so you know some information Okay, Abhina, that's really good. Okay, thank you so much. All right, I don't know if you're spamming in the class or what exactly is the information, but whatever it is, let it be. Okay, guys. All righty, people. Okay, so here we see the story is going to be about a storyteller who is actually the domestic help. That means so so went okay. He cooks food and he does a lot of household chores. That is a lot of household activities. But besides that, he just loves narrating the stories. यानी कि उसको कहानियाँ सुनाने में बहुत मजा आता है. और वो बहुत अच्छे ढंग से कहानी सुनाता है. वो इस तरीके से कहानी सुनाता है कि आप उस story में एकदम गुम हो जाते हो. You get lost in the story. आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी बता रहा है वो बहुत रियल है मतलब वो इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है और यही इफेक्ट अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से ईश्वरन जो है वो स्टोरी सुनाता है और किस तरीके से द पर्सन हु इज लिसनिंग टू हिम गेट्स इन टू द ट्रैप ऑफ हिस्स स्टोरी एंड हाउ डज ही स्टार्ट फीलिंग सो स्कैरी सो लाइक हॉरिफाइड ओके He feels such a great horror that he wishes to just run away from the place. So Iswaran had that quality of narrating a story because at times people just say the story wherein you're not feeling, you're not getting into the story, and that's not the right way. When you're narrating a story, a person should relate with you, and that's what we see here. All right, is that clear to everyone? Yes. हाँ, हमेशा एंटरटेन करता है महेंद्र को अपनी स्टोरी सुना के यशी यस 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 दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है बिल्कुल सही आपने सही बोला ऑल राइट ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं ऑल राइट right, चलो अब हम देखते हैं कि क्या है आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में बेटा जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है हमें उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा बता दिया जाता है जिससे कि आपको ऑब्वियसली एक हिंट तो मिल ही जाता है कि चैप्टर में क्या दे रखा है साथ के साथ आपको ये भी समझ आ जाता है कि जो चैप्टर में इंफॉर्मेशन है वो किस चीज से रिलेटेड है ठीक है अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं आपको उसका भी आंसर मिल जाता है ओके अब हम चलते हैं क्या इसमें गिवन है ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन आर यू ऑल रेडी मे आई हैव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन क्विकली टेल मी हु ऑल आर रेडी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी वर्ड बाय वर्ड बेटा वर्ड बाय वर्ड स्टोरी समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में अगर आप समरीज लिख के आते हो कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं नेक्स्ट ईयर आप लोगों का बोझ है कोई भी टीचर कभी भी समरी के लिए मार्क्स नहीं देती है दो मार्क्स का क्वेश्चन है पॉइंट फाइव दे देगी क्योंकि बच्चे ने कुछ लिखा है ठीक है लेकिन अगर उस चीज से उभरना है उस चीज से आगे आना है कि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाओ आपको ये समझ आ पाए कि एक्चुअल में क्या गिवेन और कैसे डील करना है तो यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट ठीक है समझ आ गया All right, Yash कह रहा है कि Iswaran was an asset, an asset, beta Yashi, an asset to Mahendra because whenever Mahendra had a transfer, so Iswaran always go with him without any complaint. Yes, yes. Okay, Nathi, cool, great. ठीक है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Good up enough. All right, चलो आगे बढ़ते हैं. One night, यानी कि एक रात को Mahendra, okay, woke up from his sleep. Mahendra is one of the characters. There are two characters. Okay, this is the character number one. All right, please make sure आप महेंद्र की स्पेलिंग ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में अगर आप ऐसे महेंद्र की स्पेलिंग लिख रहे हो या फिर आप ये स्पेलिंग लिख रहे हो ऑल राइट right, या फिर आप ये स्पेलिंग लिख रहे हो ऑल राइट right, तो बेटा आप गलत लिख रहे हो ठीक है बच्चे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं आपके मार्क्स कट जाएंगे वहीं पे दीज आर द रॉन्ग स्पेलिंग यू हैव टू लर्न इट इट्स आर ए कीप इट इन योर माइंड मैं अभी से ही पिन पॉइंट कर देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे कि आप लोगों को याद रहे ऑल राइट इज दैट क्लियर टू एवरी 
is that clear to everybody yes okay so now we see that woke up okay ek raat ko mahendra uthta hai apni neend se from his sleep matlab apni neend se and so aur wo dekhta hai kya theek hai ab ye inverted commas mein de rakha hai theek hai kya a dark cloudy form yani ki ek bahut hi dark cheez jo dekhta hai dark color ka wo kis form mein hota hai cloud ki form mein hota hai he broke out into a cold sweat yani ki wo paseena paseena ho gaya All right, like it's a, it's a, it's an idiom which is like breaking out in cold sweat means कि पसीना पसीना हो जाना बहुत डर जान ठीक है वो बहुत ज्यादा तेज से डर जाता है was it a ghost क्या वो एक भूत था one night all right so uh, yeah it's a repetition तो क्या वो एक भूत था that is what we are going to find this in the given chapter all righty so now we are going to see what's been given the story first word has been highlighted aur wo aapko capital mein de rakha hai because yahi aapki book ka style hai aapko jo first word hai wo sara capital mein de rakha hai all right here we go naitik beta aap full stop tab lagate ho agar aap sentence use kar rahe ho theek hai ya fir aapko agar sentence wahan khatam ho raha hai to aap full stop lagaoge theek hai चलो सो द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय ने ऑल राइट तो अब क्या है कि ये जो स्टोरी है ऑल राइट right, ये वाली जो स्टोरी है वो गणेश को नरेट की गई थी एक जवान आदमी के द्वारा महेंद्र जिसका नाम जूनियर सुपरवाइजर वो क्या था उसकी पोस्ट क्या है ना उसकी पोस्ट हमें क्या है लाइक बाय अंग मैन महेंद्र ऑल राइट बाई नेम सो ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर तो महेंद्र जो है ना वो कौन था बेटा महेंद्र था हमारा जूनियर सुपरवाइजर सुपरवाइजर कौन होता है जो सुपरवाइज करता है यानी कि जो देख रेख संभालता है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है ठीक से या नहीं तो वो जूनियर पोस्ट पे था यानी सीनियर से एक लेवल कम ठीक है इन अ फर्म फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी कि वो क्या करते हैं वो अलग अलग मतलब क्या करते हैं कि उनको ना सुपरवाइजर्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे यानी कि जहां पे इमारतें बनाई जाती हैं उन जगहों पे साइट्स रेफर टू द प्लेसेस ओके उन जगह पे सुपरवाइजर्स को हायर करना होता है जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई ब्रिजेस बनवाने के लिए डैम्स बनवाने के लिए और सो ऑन सो महेंद्र की जॉब क्या थी उसका काम ये था ही यूज टू कीप एन आई ओके टू ही यूज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट कीपिंग एन आई का क्या मतलब होता है बेटा कीपिंग एन आई का मतलब होता है कीप अंडर केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्व केयरफुली यानी ध्यान से देखना कि सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं ऑल राइट इज द्लियर एवरी वन टेचर्स बेटा तो जाओ यहाँ पे मैच देखना नहीं है ठीक है क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है हमें ठीक है ऑल राइट मंजू देवी यूर आउट ऑफ द क्लास एंड देन साक्षी पाठक यूर आउट ऑफ द क्लास Chetna, you are out of the class. Okay. Yashwant, you are out of the class. Abhinavat, you are out of the class. Okay. So we have got a lot of students who are now out of the class. Okay. Okay. So I hope now I have got the students in the class who are really here to study. Okay. I don't want any stupidity right in the comment section. If you don't want to study, you are most welcome to just go out of the class. Okay. Or like your parents, they are just wasting their time and money on you. So just go and tell them I don't want to study that. I just want to do the stupidity in the world. Okay. So now get out of the class and let us study well. ओके तरुण शर्मा बेटा आपको उतने क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं जैसे कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो ऑल राइट सो लाइक इट इट डिपेंड्स लाइक वी कैन मेक श्योर आंसर क्वेश्चंस लाइक ट्वेंटी क्वेश्चंस आर वन सिंगल चैप्टर और मे बी थर्टी और मे बी फिफ्टी आई बी कमिंग अप विद सीरीज लेटर ऑन वंस आई एम डन विद दी एक्सप्लेनेशन वेयर एंड आई बी टेलिंग यू ऑल ऑल द इम्पोर्टेंट लाइक टू मार्कर्स थ्री मार्कर्स फाइव मार्कर्स ओके एंड देर वुड बी लाइक एम्पल ऑफ क्वेश्चन सो इट्स गुड फॉर यू टू अटेंड ऑल दो थिंग्स ऑल राइट Is that clear? Okay. Here we go. 
सो नाउ वी सी कि महेंद्र का क्या काम था महेंद्र का काम ये था कि वो उन पे ध्यान रखता था मतलब उन पे नजरे गड़ाए रखता था कि वहां पे जो भी लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा काम चल रहा है सो दैट वॉज हिस्स टास्क दैट इज वॉट ही यूज टू डू ऑल राइट ये ये वाला काम था जो वो वहां करता था अब हम चलते हैं ही हैड टू कीप मूविंग तो वो क्या करता था ही हैड टू कीप मूविंग सॉरी वो कुछ करता नहीं था मतलब ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो यानी कि उसकी उसकी जॉब किस टाइप की थी बेटा उसकी जॉब इस टाइप की थी कि हर बार उसका ट्रांसफर होता रहता था और राइट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब ये हुआ कि वो उसका हमेशा ट्रांसफर होता रहता था ऑल राइट इज दैट क्लियर टू एवरी No, no, I think I'm not really strict. Like, if you will meet my older students, they'll tell you better. I'm not really strict. I'm really fun-loving. It's just that when it's about the studies, I do not really compromise because it's about your career, and I want my students to really develop well. Okay, that is why. Yeah, Paramita. Yes, yes, yes. That's the thing. Okay, the bigger the classes, I'll be taking up the classes most probably from the next week. ओके सो नाउ उसका ट्रांसफर होता रहता था वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाता था एवरी नाउ एंड देन एवरी नाउ एंड देन बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट दैट हिज ट्रांसफर यूज टू बी वेरी फ्रीक्वेंट वेरी फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी वो ट्रांसफर होता था एक प्लेस से दूसरी जगह पे एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस तो यानी कि जब उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था तो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता था दैट इज वॉट द थिंग इज ऑल राइट From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो बेटा देखो अभी आपको ये बात ध्यान से समझनी है मैंने ये बात आपको हमेशा बोली है कि जब भी कभी भी हम एक लीड कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं या हम किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना वो आपको याद करनी होती है बिकॉज लाइक एट टाइम्स यू नो वेन यू आर राइटिंग योर आंसर इफ यू आर ट्राइंग टू कोट वॉट इज बिंग गिवन राइट इन द चैप्टर नो एंड इफ यू आर राइटिंग इट अंडर वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इफ इट्स नॉट अ डायलॉग All right, or if it's a dialogue, then you'll have to write it under double inverted commas. Then that gives a very good impression to the teacher, and it makes your answer worthy as well. Okay, so you have to be very strict about it. You have to be very clear about it, like what exactly you are writing and how you are remembering it. तो यहाँ पे आपको महेंद्र की लाइफ के बारे में पता चल रहा है कि उसकी जॉब किस टाइप की थी, वो कैसे काम करता था. All right, so he is basically who. he is a a person okay who is a junior supervisor and wherein like he keeps on moving he just keeps on like he he gets the transfer orders from the head office kahan kabhi wo coal mining area mein kaam karta tha theek hai coal mining matlab jahan pe koyle ki khadan hoti hai ya wo kabhi kabhi railway bridge construction pe kaam kar raha hota tha to yani ki agar wo coal mining area mein hai to usko order aa gaya to wo fir railway ka bridge construction ho raha ho वहां पे चला जाता था फिर वहां से ऑर्डर आ जाए ट्रांसफर का तो वहां से वो कुछ महीने बाद एक केमिकल प्लांट में चला जाता था जहां पे कुछ केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा था ऑल राइट सो दैट इज हाउ हिज हिज जॉब वॉज सो वेरी मच चेंजेबल इन नेचर आई मीन द नेचर ऑफ जॉब वॉज सेम ही Keep an eye on the things or on the activities that were happening at those sites, but the sites keep on changing every time as per the orders from the head office. ठीक है? समझ आया? समझ आया? Everyone, is that clear to everybody? Is that clear to everyone? Tell me. Okay, all right, all right. Okay, okay, okay. Cool. Okay. So, is there something which is not clear? Any question? Hai? Any question? Hai? Does anyone have any question? Any question? Yes, guys.
यस एवरीवन गणेश बेटा गणेश ना बस एक रेफरेंस है इस चैप्टर में मतलब महेंद्र जो है ना जैसे यहाँ पे देखो क्या है स्टोरी वाज नेरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र बाय नेम ऑल राइट तो ये वाली जो स्टोरी ना ईश्वरन की स्टोरी जो है ईश्वरन एक स्टोरी टेलर था ठीक है ये वाली जो स्टोरी है ये स्टोरी महेंद्र गणेश को बता रहा है Ganesh could be one of his colleagues or like anybody who is working with him. Though that has not been mentioned in the chapter. All right, is that clear? समझ आया कि Ganesh कौन है? Clear? No, Nethi, beta. I'm not ignoring you. Why would I ignore you? What is your question? I'm sorry, I missed your question. Could you please again write your question? Okay, चलते हैं फिर आगे चलते हैं अब हम. ठीक है? All right, Nethi, would you be a little more patient? They are like hold your horses a bit, okay? You are so impatient. Just hold your horses a bit. You will understand slowly and gradually. If you are posting any question, you'll have to wait for some time because I cannot address the question at the same time when you are asking me. Of course, I'm gonna cater your answer. I mean, cater your question, but for that, you have to just be a little more patient, okay? Okay, here we go. All right, अब हम आगे चलते हैं So what do we see now? He was a bachelor, okay? Bachelor मतलब he was unmarried. All right, and he had no one along with him. All right, and here we are talking about Mahendra. Ma'am, how to learn answer making skills? नहीं तो पता है you'll have to always attend my special classes because in these special classes I'm telling you all how to write the good answers. If you need to write the good answers, first thing is you should have read the chapter on your own. All right. Once I explain it, it's your moral duty. It's your obligation now to read the chapter on your own. And the second thing is make sure that you are maintaining the spellings correct. You are writing the correct and uh, tense, and you are giving to the point answer. For example, if it's a two marker question, just see what is the word limit that is being asked in your question. If it says twenty to thirty words, wrap up your answer in two to three or max four lines. Okay. If you are exaggerating it to Six to seven lines, my dear. Your answer, uh, like the quality of your answer, degrades there only. Okay. If it's a three marker, then again look at the word limit. It may say thirty to forty words, so you'll have to complete it in like three to four lines or four to five lines at the most. If it's a five marker question, therein it may ask you for eighty to hundred words or hundred to one twenty or one twenty to one fifty words. Therein you'll have to just write the four, uh, like the front part of your sheet and the next half uh, part of your sheet as well. Okay, so the correct answer can be returned when you're writing it to the point. Whatever the question is asking, write that. Do not exaggerate. Do not write summaries. The tense of the question. For example, if the question says that how did Mahendra react on the night when he saw the ghost, so it's a simple past tense question. The answer should now also be in simple past. Then your spellings must be correct. The punctuation must be correct. Okay, to the point factor should be maintained. And your answer is then perfect. Okay, so that's how you write a good answer. So keep that in your mind. All right, is that clear? Yes. Oh, that's really good, Nethi. Okay, so this is really one of the very important things that you need to keep in your mind because English is one of the papers wherein you'll have to use your mind literally. I mean. Something unseen is there in front of you in in the form of the reading comprehension. So you need to really devote time in doing that. A lot of students they miss marks in the reading comprehension just because of the fact that they are not in the practice of like attempting the questions in a particular uh, span of time. So for that you have to just spare some time. So literature is one of the sections that you can always attempt to all write in a good amount of time, and you can save some time as well for your writing skills as well as for your reading comprehension. Okay, so it's really good to just provide what is being asked because when you go to a supermarket, you ask for one kg apples, you are always given one kg apples. You are not given one point five kg apples. So supply what is needed. Okay, supply what is the demand. So supply the answer for uh, the for way. I mean, supply the answer in that much limit that is being asked. Do not exceed it. Exceeding, of course, will not uh, deduct your mark, but it will not even give you extra mark. Okay, so keep it in your mind. All righty, here we go. Oh, 
all righty here we go i have a five mark question in my exam and i only did it on half page so my school will give me marks or not kinjal that depends beta agar aapka question mein aapne matlab bilkul core answer likha hai jo question ki demand hi hai to to theek hai lekin i don't think aap aaram se 100 to 120 words kitne word limit thi word limit bhi depend karti hai आप अगर समरी लिख के आए हो तो आंसर नहीं मिलेगा लेकिन कोर आंसर अगर लिख दिया आपने जिसमें मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट वही लिखा है जो चाहिए क्योंकि आप फाइव मार्कर्स बेटा टू द पॉइंट नहीं होता फाइव मार्कर्स की फर्स्ट लाइन हमेशा फिलोसफिकल मैनर में जाती है फिर आप धीरे धीरे मतलब उसका कोहरेंस बनाते हो कोहरेंट मैनर में रिलेट करते हो फिर आप उसे सबस्टैंशिएट करते हो एक प्रॉपर तरीके से एंड करते हो ऑल राइट बिकॉज दो क्वेश्चन दे रियली रिक्वायर द डिटेल्स so if you're not providing the details in the long answer questions and not meeting the word limit somewhere you won't be given the full marks okay all right preeti beta padhaungi padhaungi don't worry about it all right i do that i do that preeti how have you been doing otherwise ओके okay, नहीं बेटा कोई टफ नहीं होता कोई क्लास टफ नहीं होती कोई क्लास कभी टफ नहीं होती है कॉन्सेप्ट समझ आ जाए सब कुछ इजी होता है तो अब हम आगे चलते हैं ही वॉज अ बैचलर यानी कि वो अनमैरिड था हिज नीड्स वर सिंपल यानी उसकी जो जरूरतें बहुत आसान सी थी ही एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन यानी कि वो कैसी भी परिस्थितियों में रह लेता था ऑड कंडीशन क्या होती है जैसे कभी कभी हमारी आदतें होती है ना कि मैं मतलब मैं अपने घर में ही खाना बना सकती हूँ मैं किसी और की कजन के घर जाऊंगी तो मैं उसकी किचन में काम नहीं कर सकती क्यों क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल जो है वो शायद थोड़ा सा हट जाता है बट इन लाइफ if you want to prosper well you need to do well and you need to explore a lot of things you need to come out of your comfort level agar aap comfort level mein ghus gaye ho aap kabhi bhi tarakki nahi kar sakte ho theek hai to matlab wo hamesha adjust kar leta tha kaisi bhi condition mein odd condition basically refers to what ki kaisi bhi paristhiti matlab jo uske jo usko matlab bahut difficult condition lag lagti thi usme bhi adjust kar leta tha Whether it was an ill-equipped circuit house, यानी कि अगर वो एक ऐसा सा ill-equipped का मतलब कि जहाँ पे अच्छे से light भी नहीं थी, ill-equipped circuit means not having proper electricity or a makeshift canvas tent. Makeshift का क्या मतलब होता है कि एक canvas का हम tent बनाते हैं ना अगर हम trekking पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, you must have seen it somewhere, जहाँ पे लोग अपना tent लगा के वहीं पे रात को सो जाते हैं. तो makeshift का क्या मतलब होता है ऐसा tent जो आप कहीं जगह 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 shift कर सकते हो, ठीक है? इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी यानी कि जो चट्टानों के बीच में ठीक है जो चट्टानों से भरी बड़ी जगह है उसके उस बीच में भी अगर एक टेंट लगा के उसको सुला दो तो वो सो जाता था ठीक है बट वन असेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके बाद एक असेट था असेट क्या होता है एक वैल्यूएबल थिंग या पर्सन यानी जो बहुत यूजफुल हो और वैल्यूएबल हो बहुत इंपॉर्टेंट हो ऑल राइम इज दर सुपोजीत नहीं है बेटा हार्ड नहीं है ठीक है डोंट वरी हार्ड नहीं है आसान है ठीक है सब कुछ आसान है ऑल राइट right. तो उसके पास एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और यूजफुल चीज थी और वो क्या थी एक ही बहुत यूजफुल पर्सन था वो था उसका कुक यानी कि उसका खाना बनाने वाला शेफ जो था ठीक है उसका नाम था ईश्वरन ठीक है एग्जाम में ईश्वरन मत लिख देना बच्चों मार्क्स वहीं कट जाएगा स्पेलिंग लर्न करो आई एस डब्ल्यू ए आर ए एन कीप इट इन योर माइंड द स्पेलिंग रियली मैटर्स ओके इट्स आई एस डब्ल्यू ए आर ए एन ऑल राइम द कुक वॉज क्वाइट अटैच क्वाइट यहाँ पे ये बता रहा है कि वो कुक जो था वो सिर्फ एक ड्यूटी पे नहीं रहता था उसका एक इमोशनल अटैचमेंट था अपने ओनर के साथ और वो कौन था महेंद्र and followed him uncomplainingly. Uncomplainingly का क्या मतलब होता है Without complaining, यानी कि कोई शिकायत बिना किसी शिकायत के हमेशा उसके साथ वो जहां भी पोस्ट होता था यानी उसको जहां पे भी ट्रांसफर मिलता था वो वहां जाकर उसके साथ रहता था और कभी भी क्वेश्चन नहीं करता था कभी भी ये नहीं बोलता था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है Why? Because he was absolutely connected. He had an absolute emotional connection and attachment to Mahendra. ठीक है समझ आया Without complaining, yes. समझ आ गया? Any question? Do you want to ask anything? Anybody? Any question, guys? Tell me if you have any question. Hi, Sidhu. Hello. Hi, dear. Good evening. Now, okay. Let's get going then. Okay, moving to the next one.
चोबीसी ही कुकड फॉर महेंद्र यानी कि वो उनके महेंद्र के लिए खाना बनाता था उसके लिए कपड़े धोता था वॉश इज क्लोज एंड चार्टेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट चार्टेड अवे का मतलब क्या है और रात को बातें भी करता था अपने मास्टर के साथ He could weave out endless story. Endless basically means having no end. All right, and he could weave. मतलब he could make. ठीक है endless story and anecdotes on varied subject. Varied basically means various. All right, different. All right, many or diverse. Okay. सब्जेक्ट बेसिकली मतलब टॉपिक्स ऑल राइट तो ही हैड वन ऑफ द क्वालिटीज आई मीन ही हैड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज ऑल राइट सो बहुत याद आ रही है मैम सच बता रही हूँ आपकी वजह से मेरी पूरी लिटरेचर की बुक कलर्ड है एक फुल स्टॉप क्यों है मैम मेरे भी छोटा बोल रहा कितना डिटेल में पढ़ती थी इंग्लिश टाइम की uh that's so sweet priti i really wish that you you attain the best in your life and you do so good in your life that's really such a beautiful thing i am really grateful and i am obliged to you that you really learn something good from me thank you so much okay i'm coming to that all right endless story ka beta endless stories ka matlab ye hai ki ek khatam dusri tayar dusri khatam teesri tayar yani ki jiska koi end nahi ho raha matlab story ka to end hota tha lekin stories ka end kabhi nahi hua he was always loaded with a lot of stories to just narrate it to someone who would hear to him तो यानी कि वो खाना बनाता था कपड़े धोता था रात को बातें करता था और वो बहुत मतलब इतनी सारी मतलब कोई अंत ही नहीं है उसके पास स्टोरीज का इतनी सारी स्टोरीज होती थी और एनेकडोट्स एनेकडोट्स क्या होता है बेटा एनेकडोट्स होता है छोटी स्टोरी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ठीक है उसको एनेकडोट्स बोलते हैं ठीक है और वेरियस यानी कि डिफरेंट बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे वो स्टोरी सुना देता था कहीं थ्रिल होता था कहीं बहुत ही ज्यादा एडवेंचर होता था कहीं हॉरर ठीक है इस 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 वाली स्टोरी में हम हॉरर देखें ठीक है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एवरी वन That's great, Preeti. Thank you so much, dear. Thank you, and thanks to your mum as well. Do pass my regards to her. All right. Nethik, my dear, she is already in eleven. She was my older student. She was very keen, and she had always been attending all the classes. She had followed whatever I said, so she was one of my darling students. Okay, so if you want to be one of my favorite students, you have to be so regular in my classes. Okay, because she really understood English the right way, like the way in which one needs to understand. Because English is just not sticking to your syllabus. Okay, it will be your lifelong companion. All right, and for that you need to understand it by heart. All right, so that's what. That's why I'm just uh, giving her. Of course, my blessings are with all my students. All right, just because she appeared in this session despite being in eleven standard now, so that's why I was just talking to her. Don't feel so like biased. I mean, I'm not being biased. It's just that I wish you as well. I wish all my students a greater success in their life. That's why I teach you all every bit about it. Okay. Is that clear? सब कुछ समझ आ गया सी द वर्ड मीनिंग दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट कैब हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट गाइज आई प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑलवेज राइट द डिफिकल्ट वर्ड दैट अपेयर डिफिकल्ट टू यू ऑफ कोर्स आई गिव द मीनिंग्स मैं आप लोगों को मीनिंग्स दे देती हूँ वर्ड्स के लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए ठीक है मेरे लिए मे बी नाउ शायद किसी और स्टूडेंट के लिए ना हो लेकिन आपके लिए हो तो प्लीज उसको अपनी नोटबुक में लिखो और उसका मीनिंग साथ में लिखो ठीक है उससे आपको याद रहेगा फोटो मत खींचना प्रिंट आउट मत निकालना कोई मतलब नहीं है जब हाथ से खुद लिखोगे इम्प्रिंट होता है एक दिमाग में कि मैंने ऐसे लिखा था सो यू विल रिमेम्बर इट फॉर योर लाइफ टाइम सो दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अ लॉर्ड ऑफ वर्ड्स बिकॉज लाइक नोइंग द वर्ड्स इज रियली समथिंग ग्रेट लाइक दैट मेक्स यू सो नॉलेजेबल एंड इट कीप्स यू लोडेड लाइक योर वोकेबलरी बैंक इज ऑलवेज लोडेड Okay, you need to keep that bank loaded if you want to be so amazing in your speaking skills without any hesitation, and if you really want to be a fluent speaker. Okay, clear? That's great. That's great. Moving ahead, Ishwaran also had an amazing capacity. Okay, capacity basically means ability. यानी उसमें एक और एक बहुत बड़ी क्षमता थी to produce. Produce मतलब to make. All right, vegetables. मेक वेजिटेबल्स मतलब टू गेट हेयर सॉरी हेयर प्रोड्यूस इज नॉट मेकिंग हेयर प्रोड्यूस बेसिकली मीन्स टू गेट या टू गेट 
ओके okay, उसमें एक और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी थी कहीं भी जाके रुकते थे कहीं भी वो हमेशा कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेता था सब्जियां ठीक है और जितना भी खाना बनाने की चीजों की जरूरतें होती है तो ईस्वर ऑलवेज हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस टू गेट दी वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इनग्रीडियंट यानी खाना बनाने का जो भी सामान है सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर सीमिंगली का क्या मतलब होता है कि इट इट वॉज अपेयरिंग कि कहीं भी आसपास ऐसा कुछ दिखता नहीं था कि खाना बनाने का सामान मिल जाएगा लेकिन उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता था और वो लेके भी आ जाता था इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शर्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड यानी कि हम कहीं रह रहे हैं हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं लैंडस्केप क्या है अ प्लेस ठीक है डेसोलेट होता है अन इनहेबिटेड मतलब नो बडी लिवस देयर ऑल राइट नो बडी लिवस देयर ठीक है तो ऐसी जगहों में ऑल राइट वेयर नो बडी वॉज लिविंग ओके और जहां पे दूर दूर तक माइल्स माइल्स तक कोई भी दुकानें विजिबल नहीं थी वहां से भी उसको ये सारा सामान मिल जाता था तो दैट वॉज हिज कैपेबिलिटी ऑल राइट Is that clear, everyone? समझ आया Yeah, sure, Preeti. Yeah, okay, Nitya. But don't worry, you'll be scoring well. Okay. So he would miraculously miracle क्या होता है miracle होता है चमत्कार ठीक है so मतलब in a very lucky मतलब बहुत ही lucky manner में conjure up conjure up का क्या मतलब होता है make something appear using magic मतलब ऐसा लगता था वो ये कोई जादू करके ना इतनी tasty खाना बनाता था इतनी tasty dishes बनाता था वो भी fresh vegetables से पता नहीं कहाँ से लेके आता था आसपास कोई दुकानें नहीं दिखती थी लेकिन उसको हमेशा fresh vegetables मिल जाते थे Within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace, यानी कि एक zinc का shelter होता था ऊपर यानी कि जो आपका roof होता है brick cement से बना होता है जब आप घर में रह रहे होते हो लेकिन कहीं कहीं जगह पे वो zinc की sheet नहीं लगी होती है ठीक है वहां पे वहां ऐसी जगह पे जहां पे आस पास दुकानें भी नहीं दिख रही है उसको पता नहीं कहाँ से सब्जियां मिल जाती थी और वो एकदम जादू से इतना टेस्टी खाना बनाता था और राइट और एक घंटे के अंदर ही अंदर उसको ये सब चीजें मिल जाती थी और वो खाना बना देता था ऑल राइट क्लियर ना नेक्स्ट एवरीवन हाय उर्वशी महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो महेंद्र की जो हैबिट्स हैं ठीक है अब हमें वहां पे हैबिट्स का पता चलेगा कि महेंद्र की हैबिट्स क्या है He would be up early in the morning. यानी कि महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट और खाना मतलब ब्रेकफास्ट करके अपना नाश्ता करके काम के लिए निकल लेता था कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम तो वो अपने साथ खाना लेके जाता था और राइट लंच के लिए ओके ना ओ मीन वाइल या फिर लंच भी नहीं तो वो ऐसे ही बस खाना थोड़ा सा लेके चला जाता था मीन वाइल मीन वाइल मतलब उस दौरान जब वो चला जाता था तो ईश्वरन अब क्या करता था उस दौरान मीन ईश्वर वो टाइडी अब द शेड तो उस वक्त वो क्या करता था वो सारा वहां पे सफाई करता था कपड़े धोता था एंड हैव अजरली लेजरली मतलब बहुत ही रिलैक्स मैनर में आराम से मजे से नहाता था पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड यानी कि बहुत सारी बाल्टिया का पानी वो अपने सर पे डालता था मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल और ऐसे नहाते हुए वो अपने मुंह से मटर मतलब होता है कि आप धीरे से धीमी आवाज में जब कुछ बोलते हो तो वो धीमी आवाज में इस इस दौरान कुछ एक प्रेयर करता था यानी कि पूजा करता था इट वुड बी लंच टाइम बाय देन तो जब तक वो ये सब करता था तब तक लंच का टाइम हो जाता था यानी खाना खाने का टाइम हो जाता था इज दैट क्लियर एवरी वन इज दैट क्लियर कुलविंदर बेटा टेंथ की तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही है ना दो बजे आज दोपहर को भी दो बजे तो मिड नाइट विजिटर हुआ है आई टेक द टेंथ क्लास ओके राइट एट टू पी एम ऑन वीक डेज ऑल राइट एंड ऑन वीक एंड टाइम डिफर्स ऑल राइट हाय श्वेता हेलो हेलो हाय इज दैट क्लियर टू एवरी वन सो इट वुड बी लंच टाइम बाई देन इज दैट क्लियर सबको समझ आया यहाँ कोई क्वेश्चन है कुछ डाउट है कुछ समझ में नहीं आया डू यू वॉन्ट आस्क एनी थिंग Do you wanna ask anything? Shivesh, beta, next week से लूंगी next week से होगा Yes, anybody any question?
गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड अब आगे चलते हैं आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद जब वो लंच कर लेता है ही वुड रीड फॉर अ वाइल यानी कि वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता था ऑल राइट बिफोर डोजिंग ऑफ बिफोर डोजिंग ऑफ का क्या मतलब होता है कि सोने से पहले द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर तो यानी कि वो ज्यादातर क्या पढ़ता था तमिल तमिल बुक्स पढ़ता था और वो बहुत थ्रिल होती थी थ्रिल मतलब बहुत मजेदार एडवेंचर होता था थ्रिलर इज समथिंग विच ऑलवेज इन्वॉल्व एडवेंचर ठीक है रनिंग टू हंड्रेड ऑफ पेजेस यानी कि मतलब उस उस बुक में लाइक like, सौ कुछ पेजेस होते थे वो वो पढ़ता था इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी उसमें लिखा होता था वो बहुत ही इमेजिनेटिव होता था यानी इमेजिन कर सकते हो और नेरेटिव नेरेटिव मतलब जिस तरीके से उसका नेरेशन दिया हुआ है जिस तरीके से वो बुक चल रही है फ्लरिश वुड होल्ड इस वन इन थ्रॉल और राइट और जैसे जैसे यानी कि जैसे जैसे वो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है नेरेटिव फ्लरिश मतलब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और राइट ईश्वर रन ना बहुत ही ज्यादा जैसे यहाँ डोजिंग ऑफ का मीनिंग दे रखा टू फॉल स्लीप फ्लरिश मतलब ग्रो और डेवलप होती है स्टोरी इन थ्रॉल मतलब कि वो वैसे वैसे ना मतलब एकदम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता था और बहुत ही मजे में डूब जाता था तो यानी कि क्या पढ़ता था ईश्वरन ईश्वरन यूज टू रीड तमिल थ्रिल बुक्स दैट्स व्हाट यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट्स व्हाट यू आर गोन राइट इन योर एंसर्स ओके इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टू एवरी वन येस और नो Yes or no, everybody? Okay, all right. बेटा थ्रॉल का मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ बींग इन सम वन पॉवर यानी कि बींग इन टू द स्टोरी दैट द स्टोरी इज सो रिवॉल्विंग अराउंड यू दैट यू आर टोटली लॉस्ट इन इट Okay, so you are in the power of that story's narrative, the way it has been said. Paaki, kya nahi aaya, bata samach? Yes, everyone, kya nahi aaya samach? Clear? Okay. Which one are you talking about? Which is a verb phrase? Which verb phrase are you talking about here? Here it is not. Thrall is not verb phrase. In thrall is basically a prepositional phrase. Yes, yes, yes. Thrall is like it. Go jana. Just say for example, I was watching the movie and I was completely in thrall. Iska yeh matlab hai ki main pura movie mein bilkul ghum thi. I was lost in the movie. ओके okay, आगे चलते हैं हिज ओन डिस्क्रिप्शन यानी कि वो जो आप वो डिस्क्राइब करता था ना वो स्टोरी टेलर था मतलब वो स्टोरी सुनाता था तो उसके जो खुद के डिस्क्रिप्शन थे ना बेटा ऑल राइट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही राइट तो वो सिर्फ तमिल ऑथर्स की बुक पढ़ता था तो जब वो डिस्क्राइब करता था ना क्योंकि तमिल बुक में जो डिस्क्रिप्शन थे वो बहुत ही ज्यादा विविड थे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बहुत ही ज्यादा लियोरिंग एंड इट यूज टू मेक समन बी इन द इन दैट पोजिशन ऑफ बींग इन थ्रॉल राइट तो वो खुद इतना ज्यादा लॉस्ट रहता था कि उसके जो डिस्क्रिप्शन थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे उस तमिल ऑथर्स से ऑल राइट right? So, अभी जब वो डिस्क्राइब करता था ना वो उसी तरीके से डिस्क्राइब करता था कि सुनने वाला एकदम लॉस्ट हो जाता था वेन ही वॉज नरेटिंग जब वो नरेट करता था जब वो स्टोरी सुनाता था इवन द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है एडजेक्टिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ठीक है द हम लगाते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट यानी कि एकदम छोटी से छोटी जो बात अगर वो नरेट करता था यू वो ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट द अकाउंट अकाउंट बेसिकली रेफर्स टू द स्टोरी okay and here when when we see no like uh, like he would try to work in suspense yani ki wo choti si choti baat ko is tarike se batata tha ki ek suspense create ho jata tha ek surprise create ho jata tha theek hai sunne wale ke liye aur last mein ek surprise nikal ke aata tha lekin usko sunane ke tarike se jo sunta tha wo bilkul lost ho jata tha story all right story mein kho jana all righty clear 
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे ठीक है अपरूटेड क्या होता है जो उखड़ा हुआ है ठीक है यानी कि उखड़ा हुआ पेड़ जैसे आंधी तूफान आता है आप देखते हो ना पेड़ उखड़ कर गिर जाता है और राइट तो वो अब ग्राउंड में नहीं है ग्राउंड से उखड़ के गिर गया ठीक है तो अगर वो सीधी सीधी बात नहीं करेगा वो कि ही एड कम अक्रॉस मतलब वो वो रास्ते से जा रहा था और रास्ते में एक पेड़ जो है वो गिरा हुआ था हाईवे पे वो क्या बोलेगा ये सीधी सीधी बात करने की जगह वो ये बोलेगा विद आईब्रो सुटेबली आज एंड हैंड है लाउड इन अ ड्रोमेटिक जेस्टर यानी कि उसकी आईब्रोज एकदम ऐसे उठी हुई ओके जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई है और राइट right, और उसके हाथों के जेस्टर्स जेस्टर्स ऐसे होते थे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ पता है तुझे कल क्या हुआ था एक मैं बहुत बोलूँ पता है तुझे कल क्या हुआ था यू नो दे इज अ वे ऑफ सेइंग अगर मैं बोल रही हूँ पता है तुझे कल क्या हुआ था तो आप मेरी बातों से समझोगे की नॉर्मल सी बात है लेकिन मैं कहूंगी पता है तुझे कल क्या हुआ था सो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैन ओके सो ही यूज टू बी लाइक दिस वो अपनी पूरी आईब्रोज ऐसे करके हाथों के जेस्टर्स करके क्या बोल रहे हैं द रोड वॉज डेजर्टेड यानी कि जो रोड था वो एकदम खाली था एंड आई वॉज ऑल अलोन ओके वो इस तरीके से वैसे नहीं बोलेगा द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन और लाइक आई हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे ही वुड से द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन ओके इस तरीके से बहुत ड्रामेटिकली बोलता था सडनली I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Okay, so you see the way it has been described. Suddenly, यानी कि अचानक, spotted. मैंने देखा something, कुछ जो लगा that looked like an enormous. Enormous मतलब जो लगा एक बहुत बड़ा bushy यानी कि जिसके बहुत सारे bushes होते हैं. ठीक है, beast. ट्री को वो क्या बोल रहा है बीस्ट बोल रहा है जैसे कि बहुत बड़ा बूशी जानवर खतरनाक लाइंग लाइंग मतलब कि लेटा पड़ा है स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड स्प्रेड आउट इन अ वेरी लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इन रेगुलर वे का मतलब होता है स्प्रॉल्ड तो वो इस तरीके से उसको समझाता था तो उस ही हैड एन आर्ट ऑफ टेलिंग one particular incident and that he had acquired just because of his reading habits and that he used to read the tamil thrill books i was half inclined to turn and go back yani half inclined ka matlab ye hua ki maine aadha maine ye socha ki ye kya hai aur main ab decision le hi raha tha ki main wapas jata hu mera decision bas aa hi raha tha inclined matlab half inclined matlab main bas is decision tak aa hi raha tha ki main wapas jata hu but as i come closer jaise main pass aaya i saw that it was a fallen tree to jaise main pass aaya main dekha wo to gira hua ped tha With its dry branches spread out, तो यानी कि जो उसकी सूखी branches थी okay, वो वहां पर ऐसे स्प्रेड इट थी रोड पे तो इस तरीके से ही वुड जस्ट नेट ऑल राइट इज दैट क्लियर बुशी का मतलब बेसिकली बुशी बेसिकली मतलब जिसकी bushes निकले हुए हैं ना bushes, that is what, like आप इसमें बुशी को bushes consider करोगे okay? यशी बेटा इसे घुमाना फिराना नहीं बोलते दिस इज हाउ अ बुक इज रिटर्न दिस इज हाउ अ नॉवल इज रिटर्न ओके दिस इज हाउ यू से दैट यू आर अ गुड राइटर ऑल राइट दिस इज लाइक वन ऑफ द गुड वेज ऑफ राइटिंग दैट इट बेसिकली डिस्क्राइब लाइक हाउ वेल यू नो अ स्टोरी हाउ गुड यू आर अ स्टोरी टेलर बिकॉज यू नो शेक्सपेयर वॉज शेक्सपेयर not because of his direct words he was shakespeare because he had used his own shakespearean shakespearean language when he had described a lot of events okay so storytelling is an art and not everybody is an artist all right is that clear so now we see mahendra would stretch himself back in his canvas chair yani ki wo aaram se fir leta apni chair pe and listen to iswaran tales uncritically to ab kya hua mahendra aaram se matlab canvas chair pe leta jata hai aake aaram se aur wo iswaran ki jo stories hai uncritically ka kya matlab hota hai with a lack of consideration of whether something is right or wrong matlab wo ye nahi dekhta ki pagal hai kya tu kya bol raha hai wo bas sunta hai uski stories ko wo kuch judge nahi karta hai theek hai clear तो द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर तो अब ईश्वरन जो स्टोरी सुना रहा है ठीक है टिम्बर एक वोट होती है बेटा ठीक है तो उन्होंने ये बोला उसने ये बोला कि मैं जहां से आता हूँ ना वो जगह बहुत फेमस है टिम्बर के लिए ठीक है ईश्वरन ने बोला देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड रिचली वुडेड का क्या मतलब होता है कि चारों तरफ से घना जंगल ही है ठीक है ऑल अराउंड द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स लॉग्स जो है यानी कि जो पेड़ काट के ठीक है जो उसके बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप में जो लकड़े होती हैं ठीक है दे आर होल्ड होल्ड मतलब दे आर ड्रैग 
ड्रैग्ड कहां पे लॉरीज पे लॉरीज यानी कि लॉरी बेसिकली रेफर्स टू लाइक अ व्हीकल ओके वेयर इन यू जस्ट गैदर ऑल द लॉग्स एंड देन यू जस्ट सेल इट और यू जस्ट सेंड इट वेयर एवर इट इज नीडेड ठीक है तो लॉरीज द घसीट के कौन लाता है उन क्या कहते हैं लकड़ों को एलिफेंट्स लाते हैं हाथी लाते हैं दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट यानी कि वो बहुत ही बड़े होते हैं और वेल फेड मतलब अच्छे खाते पीते जानवर हैं वेन दे टर्न वाइल्ड यानी कि जब वो एकदम घातक हो जाते हैं वॉयलेंट हो जाते हैं इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउत यानी कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस जो उसके साथ महाउत महाउत कौन होते हैं महाउत बेसिकली वो लोग होते हैं जो राइड करते हैं या फिर जो टेंट करते हैं यानी कि जो हाथी की देखभाल करने वाला इंसान होता है उसको आप महाउत बोलते हो तो जो वो एक बहुत एक्सपीरियंस महोत भी होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता जब वो बहुत ही ज्यादा वाइल्डली और घातक तरीके से बिहेव करते हैं आफ्टर दिस प्रोलॉग यानी कि ये प्रोलॉग क्या होता है अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्ले और अ स्टोरी और अ नॉवल तो इस प्रोलॉग के बाद ईश्वर वुड लॉन्च इन टू एन इलेबोरेट एन एक डॉट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट तो उसने ये बात बताई इसके बाद वो क्या करता है लॉन्च इन मतलब ही गेट्स इन टू ऑल राइट नेरेटिंग इलेबोरेट का मतलब क्या होता है इलाब एन इलेबोरेट मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल एनेकडोट एनेकडोट मतलब एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें कि वो एलिफेंट से रिलेटेड हो ऑल राइट right, समझ आया सबको इज इज क्लियर टू एवरी वन नैतिक बेटा पांच बजे क्लास होती है रोज नाइन्थी ठीक है आज से रोज होगी अब वो बेटा बाद में होगा अभी नहीं होगा क्या नैतिक ले मैन की लैंग्वेज में यू कैन सी बात ठीक है क्लियर सो वन डे तो एक दिन क्या हुआ एक टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यानी कि यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट टस्कर बेसिकली रेफर्स टू एन एलिफेंट ठीक है तो एक एलिफेंट क्या हुआ कि उस जंगल से ना उस टिम्बर यार्ड से टिम्बर यार्ड मतलब कि जहां पे वो लकड़ जो वो टिम्बर वुड्स थी खट्टी होती थी जिससे कि एलिफेंट्स घसीट के लॉरीज पे ले जाते थे वहां से वो भाग गया और वो ना आसपास घूमने लग गया स्टैंपिंग ऑन बुशेस स्टैंपिंग का मतलब क्या होता है कि वो उसको प्रेस कर रहा है उस पर चढ़ रहा है ठीक है बुशेस पे और टियरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर्स वाइल्ड क्रीपर्स क्या होते हैं कि वहां पे जितने भी क्रीपर्स होते हैं जो बेल जाती है ठीक है जब आप बोलते हो ना कि बेल जा रही है ऊपर तो जितने भी वहां पे वाइल्ड क्रीपर्स थे जो बेल जा रही थी जो पत्ते थे उनको सबको फाड़ता हुआ और सारी ब्रांचेस को तोड़ता हुआ वो आगे जा रहा था यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव एन इट गोज मैट वो कहता है सर आप तो जानते हो ना कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है ईश्वर वो गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ इज ओन स्टोरी ईश्वर जब स्टोरी सुनाता था वो खुद ही अपनी स्टोरी में इतना एक्साइट हो जाता था कि वो ना एकदम से फ्लोर पे से उठ जाता था और जम्प करता था ओके okay, और अपने पैर को तेज तेज से ठीक है तेजी तेजी से ठीक है वो क्या कहते हैं फ्लोर पे मारने लगता था दिखाने के लिए कि एलिफेंट कैसा कर रहा है ठीक है सो एम्यूलेशन बेसिकली मीन्स एफर्ट टू मैच और सरप्राइज ऑफ पर्सन अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन सो ही वुड जंप अबाउट स्टैंपिंग हिस्स फीट यानी कि स्टैंपिंग द फीट मतलब कि अपने फीट को तेजी तेजी से फ्लोर पे मारना इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट एम्यूलेशन मतलब कि इन द इमिटेशन दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कॉपिंग अ मैड एलिफेंट एक पागल एलिफेंट एक पागल हाथी कैसे तेजी तेजी से धरती पे मारता है अपना पैर तो वो वैसे करके दिखा रहा All right, jungle bell. Yes. Okay, here we go. He he. Ah, uh, his friend would get so caught up. So caught up. मतलब he was so lost in his story. All right, that he was so lost in his own story. Caught up means to get lost. Jungle bell. Right. प्रोलॉग बेसिकली मीन्स एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसको आप प्रोलॉग बोलते हो प्रोलॉग बेसिकली एक डायलॉग होता है ठीक है जो एक इंसान एक डायलॉग देता है उसका सिंपल खुद का डायलॉग ऑल राइट दैट इज वेयर यू गेट एन इन्फॉर्मेशन दैट्स इट ऑल राइट सो द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन वो कह रहा है आउटस्कर्ट्स क्या होते हैं आउटर पार्ट ऑफ द सिटी तो जो एलिफेंट है वो सिटी के आउटर पार्ट में आ गया ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैथिक तो फेंस क्या होती है कि जो बाउंड्रीज लगा रखी हैं उनको वो तोड़ रहा था जैसे कि मानो उसके लिए वो माचिस की तिल्लिया हूं ही वुड कंटिन्यू यानी कि उसके बाद क्या बोला ईश्वरन ने इट केम इन टू द मेन रोड फिर वो मेन रोड पे आ गया And smashed all the stalls selling fruit. So जितने भी stalls लगे हुए थे जो कि फल फ्रूट बेच रहे थे उन सबको स्मैश कर दिया स्मैश मतलब होता है ब्रेकिंग ऑल राइट और शैटरिंग ऑल राइट इज दर 
यस इज दैट क्लियर सो वी सी मट पॉच एंड क्लोज तो मतलब उसने क्या क्या तोड़ा उसने क्या कहते हैं फ्रूट सेलर्स के स्टॉल्स को तोड़ दिया उसने मट पॉच को तोड़ दिया उसने कपड़े फाड़ दिए लोगों के पीपल वेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक ठीक है यहाँ पे ये आ रहा है क्या कहते हैं एक्सक्लमेशन मार्ग इन ऑर्डर टू शो द पैनिक स्टेट तो पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है कि कंफ्यूजन में वो इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए द एलिफेंट नाउ अब क्या हुआ एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहां पे चिल्ड्रन खेल रहे थे ब्रेकिंग थ्रू द ब्रेक वॉल तो वो कैसे घुस गया स्कूल में वहां की एक ब्रेक वॉल को तोड़ते हुए अंदर घुस गया ऑल द बॉल सारे बच्चे क्लास सारे लड़के क्लासरूम में चले गए और उन्होंने फटाफट से दरवाजे एकदम टाइटली बंद कर लिए ऑल राइट right. तो द बीस ग्रंटेड ग्रंटेड का मतलब होता है टू मेक अ शॉर्ट लो सम एंड वॉन्डर्ड अबाउट अब वो इधर उधर घूम रहा था धीरे धीरे आवाज करके पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट तो जो फुटबॉल का गोल पोस्ट नहीं होता उसको उसने उखाड़ दिया टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट वॉलीबॉल का जो नेट है उसको फाड़ दिया किकिंग एंड फ्लैटनिंग फ्लैटनिंग द ड्रम केप फॉर वॉटर एंड अप रूटिंग द श्रब्स ठीक है आप क्या हुआ उसने किक किया और फ्लैटन कर दिया ड्रम यानी कि जो पानी का ड्रम रखा हुआ था वहां पे उसको किक किया और उसको पिचका दिया ठीक है और जितने भी श्रब्स थे उनको अपरूट कर दिया ग्राउंड से निकाल दिया मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग इतनी इस दौरान जब ये ये सब कर रहा था सो एक्सक्लमेशन मार्क एक्सक्लमेशन बेटा एक्सक्लमेशन मार्क ओके ऑल राइट So, अब क्या हुआ कि इस दौरान सारी टीचर्स कहाँ गए वो स्कूल बिल्डिंग के टेरिस पे चली गई फ्रॉम दे आर दे हेल्पलेसली वॉज द डेप्रिडेशन वहां से वो लोग डर के साथ हेल्पलेसली मतलब कि समझ नहीं आ रहा था क्या करें उन्होंने डेप्रिडेशन देखी एलिफेंट की डेप्रिडेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ अटैकिंग की अटैक जब किया जाता है देर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड तो एक भी आदमी ह्यूमन नहीं था उस ग्राउंड पे द स्ट्रीट वर एम टी जितने भी वहां पे क्या रोड थे आस पास वो सारी खाली थी As if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, जैसे कि जितने भी लोग वहां रहते हैं ना वो सब अब डिसअपेयर हो गए ऐसे खाली पड़ा था वहां पे ऑल राइट नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टू मोरो मेक श्योर दैट यू ऑल आर रीडिंग वट वी हैड डन टूडे and now i'll be telling you all guys guys for class 9 we came up with the prime batch for the full syllabus all right got started yesterday the mode of delivery is english this is for class 9 rashmi ma'am lakhan sir akash sir himal sir and kunal sir are there just use the code psh10 avail 10% discount and be a part of all these batches then prime batch for class 10th as well it got started yesterday mode of delivery is english uh, santosh sir vishal sir sikandar sir akash sir and lakhan sir are there Now iconic and plus guys in iconic we are ever like uh, giving you all personal guidance one on one guidance from the top exam experts test analysis one on one guidance from the top exam experts study planner customized study plan with bi weekly review study material specialized notes and practice tests and experts guidelines study booster workshop by exam experts in plus you'll have live classes weekly test structured courses and unlimited access if you go ahead with iconic you'll get the benefits of plus too We have got different uh, like plus subscriptions. You can get with any one forty eight months, forty uh, eight months, forty two months, thirty six months, twenty four months, eighteen months, fifteen months, twelve months, nine, six and three. Use the code, guys. PSH ten. Don't forget it. Avail ten percent discount for your good. Then we have iconic subscription as well, wherein we have got different monthly plans: forty eight months, thirty six months, twenty four, eighteen, fifteen, twelve, nine, six. And three, use the code avail ten percent discount. And iconic is really amazing. Discuss about this with our with your parents. All right, is that clear, everyone? Now, community, never miss any update from your favorite educator. Get so sessions, notes, and practice material. Share your feedback directly with educators via poll. And check out the link to the educator community below. Bugs bounty, everyone. Opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize and report any inappropriate content for like uh, by using the form given in the description. Thank you, thank you, Yashi. No worries. All right, Nathik, just clear, just relax. Okay. Great guys, we are gonna meet tomorrow. Thank you, everyone. If you are watching the video for the first time, do not forget to subscribe the channel, hit the bell button, and do not forget to like and share the session with all your friends. So let's crack it. We'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.